Ayokong masyadong nakakapit sa balat ko ang mga fake na makeup, kaya maglalagay ako ng face primer. Unang gagamitin ko itong liquid foundation. Sira yung takip, kaya binuksan ko na lang. Masyado ding malapot kaya effort sa pagtakta kahit bago pa lang. Napansin ko na madali itong ipahid at madali ding i-blend. Sa una, hindi siya makati sa mukha, kaya lang amoy tunaw na plastic yung product at medyo oily din. Gamit ko sa pag apply itong paddle brush. Nagustuhan ko siya kasi ang daling gamitin. Smooth ang application at nakakatulong para pantay ang foundation. Next, gagamitin ko itong face powder. Sa una, maganda siya. Napansin ko na hindi siya nagkikake sa mukha, hindi katulad ng tunay. Yun nga lang, masakit sa ulo yung amoy ng powder at kapag tagal, umiitim ito sa mukha kahit na maputi naman sa lalagyan. Hindi ko alam kung may tunay na Urban Decay Liner Set, kaya go na din. Napansin ko na dark masyado yung brown para sa kilay. Super pangit din ang brush na kasama, kaya gumamit na lang ako ng ibang brush. Excited ako i-try itong Naked Palette Eyeshadow kasi medyo hawig sa original. Yun nga lang, iba yung kulay kapag ginamit mo na. Madali namang ipahid yung product, kaya lang hindi kasing ganda at pigmented ng tunay. Para ka lang din gumamit ng regular at drugstore brand na eyeshadow. Kasama ito sa set ng Urban Decay. Sa lahat ng binili ko, nagulat ako dito. Kasi pigmented siya at ang daling ipahid. Okay din naman yung brush na kasama. Yun nga lang, hindi siya natutuyo kaya may tendency na kumalat kapag matagal na. Wala ako ng tunay nito pero natry ko naman sa tindahan. Medyo tuyo yung fake at mahirap ipahid kung hindi mo didiinan. Mahirap din i-blend kasi nga hindi creamy. Kapag nag-blend ka ng sobra, pati foundation mo naman matatanggal din. Tsaka! Gamit ko itong fake na sponge blender. Medyo disappointed ako sa isang to. Masyado kasing malambot at nade-deform kapag nababasa na. Favorite ko yung tunay nito kasi nga ang daling pang blend. Halos hindi mo malalaman ang fake sa tunay kasi mula packaging hanggang product, sobrang okay. Alam nyo ba na mas matapang pa ang amoy at mas nag-smudge pa yung tunay kasi sa fake? Nagustuhan ko kasi pigmented at ang daling ipahid at matte talaga. Para ka lang din gumamit ng original for 80 pesos. Three hours later. Dahil medyo takot-takot, tinanggal ko agad yung makeup after 3 hours pagkatapos ko mag-video at kumain. Nagstay naman sila lahat, lalo na yung lip product. The next day. Tagyawat, Tess? Tinagyawat ba ako? Ang sagot ay hindi. Okay pa din naman yung balat ko, may pimple sulat dati. Hindi naman siya lumala at walang tumubong bagong spot. Kung talagang gusto nyo, okay na din namang bumili ng mga fake na makeup tools kasi hindi mo makukompromise yung balat mo. Kung mapilit kayo, o sige, bili kayo ng eyeshadow at lip product. Kaya lang, huwag nyo nang bilin itong mga ito dahil tsaka talaga at not worth the money kahit pa sobrang mura niya. So, sana na-enjoy nyo ang pagmamatapang ko na ipahid sa mukha ko ang mga fake na divisoria makeup. Follow nyo ako sa Instagram at Real Asian Beauty. Bye!